শিক্ষার্থী বন্ধুরা আরো ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা আসলে এখন আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমরা আছি আজকে ক্লাসে গত ক্লাসে আমরা যে পেজগুলো পড়েছিলাম আজকে আমরা কন্টিনিউ করব তো প্রথমেই আমাদের যে পেজটা থাকবে সেই পেজটা হচ্ছে যে अबाउट আস পেজ তো আমরা সেটা নিয়ে কাজ করা শুরু করি আচ্ছা তো अबाउट আস পেজটা আমরা একটু দেখে আসি এই হচ্ছে আমাদের अबाउट আস পেজ এখানে হোম পেজের কিছু সেকশন রয়েছে এই সেকশনটা আমরা করেছি অলরেডি तो हमरा सर्विस डिटेल्स में भी करते पड़े हमें तो देखते हैं शुरू अच्छा सर्विस डिटेल्स टू पे जाइए सर्विस डिटेल्स वन पे तो देखिए अच्छा सर्विस केस स्टडी में भी होता है ওকে হ্যাঁ আমরা এটা খুঁজছিলাম আর কি এটাকে আমরা নিব অর্থাৎ কেস স্টাডি ডিটেইলস যেটা মানে এটা নিচে সেকশনে কি আছে তো এইটা নিতে হবে কেস স্টাডি ডিটেইলস তো তাহলে এটাতে যাই আমরা এটা কপি নতুন একটা ফাইল পেস্ট সেভ আর এটা আমরা দিব अबाउट अबाउट এসটিএমএল এখন এখানে আমাদের কিছু সেকশন রয়েছে যেটা হোম পেজের মত আর কি আমরা ইনডেক্স পেজে যাই ইনডেক্স পেজে এখানে কিছু সেকশন আছে যেমন এই যে এই যে এই সেকশনটার কথা বলছিলাম বা মেইনলি আচ্ছা হোম পেজ টু তে যাই তো হোম পেজ টু হোম পেজ থ্রি আমি একটু দেখে আসি হোম পেজ থ্রি এটা আমাদের হোম পেজ থ্রি হোম পেজ ফোর ওকে আমরা হোম পেজ হোম পেজ থেকে ওটা নিয়ে আসি अतः हमारे ए सेक्शन टा लाग गए, ए सेक्शन टा हमने इंस्पेक्ट कोरे कॉपी करते पाले, बाद जब भी इसे कॉपी करने, अच्छा हमने ये कौन से के नहीं आशी, कॉपी करो, ये कौन है इंडेक्स एसटीएमएल, ओके हमारे ए सेक्शन टा लाग गए नहीं लोगों, अच्छा तो हमने ये कौन है अबाउट एसटीएमएल है, हमने ये कौन जाए नीचे ধরে নাও আমরা নিচেটা দিয়ে দিলাম এখন উপরের জন্য আমরা আরেকটা নিয়ে আসি ওটাকে নিয়ে আসি শুধুমাত্র আমাদের এই যে এই এইটা আমাদের প্রথম দিকে আসবে ওকে এইটা টেক্সট রাইট হবে না এটা টেক্সট লেফট হবে তো টেক্সট লেফট তো দেওয়া প্রয়োজন পড়ে না আচ্ছা ডিভাইসটা আমাদের আছে এখন আমরা শুধু এইটাকে নিব আচ্ছা ডিভাইস 2 মেবি নিতে হবে এটা আমরা জেপিজি নিতে পারি কোনো অসুবিধা নেই বা পিএনজি নিতে পারি এটা সাইজ খুব একটা ভেরিয়েশন হবে না বরং পিএনজি তে আরো কম হচ্ছে এর কারণ হচ্ছে এটার মধ্যে শুধু গ্রাফিক রয়েছে তো এইজন্য এটা এরকম দেখাচ্ছে এইচটিএমএল অ্যাসেটস ইমেজ এখানে ছিল আচ্ছা তাহলে এটা আমরা দিয়ে হচ্ছে এবাউট গ্রাফিক ওয়ান আচ্ছা ওটা এবাউট গ্রাফিক টু হিসেবে সেভ করি যেটা একটু ডিফারেন্ট আছে তো এইজন্য ও আচ্ছা এগুলো হচ্ছে ইয়ে করে করা হ্যাঁ তো তাহলে এটা লেয়ার হিসেবে নাও আচ্ছা তাহলে আমি এটা কি সেখানে ইমেজ হ্যাঁ এই এইটা কি নিতে হবে এই ফোল্ডারটাকে
এটাকে পেঞ্জ হিসেবে নিলাম যেহেতু এটা ট্রান্সপারেন্ট লাগবে এবার গ্রাফ একটু নিয়ে নিলাম তাহলে আমাদের পরের যেটা এটা হবে হচ্ছে অ্যাবাউট গ্রাফিক টু প্রথমে যেটা এটা হবে অ্যাবাউট গ্রাফিক ওয়ান আর টেক্সটগুলো আমরা এখন চেঞ্জ করলাম না আপনি চেঞ্জ করে নেবেন এর পরে যে সেশনটা রয়েছে মিট আওয়ার টিম অর্থাৎ আমরা এখানে নিব এটা একটা ডুপ্লিকেট করে রাখি যদি লাগে সেকশন টাইটেল এইচ টু আচ্ছা এটা কল ইন্ডি হবে হচ্ছে সিক্স কল ইন্ডি অফসেট থ্রি মডেল টু আচ্ছা বেশি হয়ে গেল ওকে তিন লাইন হয়ে যাবে নাকি যাই আচ্ছা এখানে আমাদের একটা ইমেজ আমরা সেভ করে নিব অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা টিম আইটেম তো এই জন্য আমরা এখানে একটা রো নিব কল এন্ড ফোর সিঙ্গেল টিম বক্স ইমেজ হয়ে এখানে ইমেজ আসবে এরপরে হচ্ছে এইচ থ্রি আচ্ছা এইচ ফোর নেই যেহেতু আরো ছোট আর এর মধ্যে স্প্যান নেই তো একটা টিম মেম্বার সেভ করে নিয়ে আসে এবং এটাকে অবশ্যই যেটা করতে হবে এই যে এটা কেটে দিতে হবে কারণ আমাদের শ্যাডো থাকবে না এখানে আচ্ছা এটা তো অবশ্যই পিএনজি হবে না এটা আমাকে যে পিজিতে দিতে হবে মেম্বার ওয়ান নাম দিল এরপরে কি পিএইচডি আছে সেটা আমরা নিয়ে নিই পরে একসাথে আমরা ইয়ে করবো আচ্ছা তারপরে আছে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট আচ্ছা আমরা কন্ট্যাক্টটা শেষে করব যেহেতু ওখানে একটু থাকবে না পরে যদি কম লাগে কম দিয়ে দিব ওকে তাহলে আমরা এইটা কেটে দিই এখানে যে রো টা রো গুলো আছে এই রো গুলো হবে না এবং এখানে আমরা পরে চেঞ্জ করে দেবো টিম এর মার্ক আপ শেষ এরপরে আসি আমরা হচ্ছে প্রাইজিং টেবিলস তো এই হচ্ছে আমাদের প্রাইজিং টেবিলস তো প্রাইজিং টেবিলস এর এইটার স্টাইলটা এটা করা আছে সেটা আমরা ওখান থেকে নিয়ে আসবো আর এটাও আমাদের করা আছে জাস্ট আমাদের ইয়ে দিতে হবে আচ্ছা এই এটা আমি স্কিপ করে গেলাম এটা আপনারা করে নেবেন যেহেতু এই টোটাল স্টাইল করা আছে দেখি আর কিছু স্কিপ করা যায় কিনা আচ্ছা এটা আমরা করব এটা আমাদের লাগবে অর্থাৎ এসিও করে এটা কিছু ফর্মের কাজ আছে যে ফর্মের কাজগুলো আসলে দেখতে হবে আচ্ছা এফ এক লাস্ট পেজ আমাদের
তো এফ কিউ যে পেজটা এই পেজটা আমরা দেখাবো অর্থাৎ এটাকে আমরা বুথ স্টেপে যে কলাপ সেটাকে কাস্টমাইজ করব এখানে এটা দেখার বিষয় আছে তাহলে আমরা এফ কিউ পেজটা করি অর্থাৎ এখানে আমরা এটাকেই কপি করি কন্ট্রোল এম কন্ট্রোল ভি সেভ এফ কিউ এস টি এম আচ্ছা আমরা আর একটা পেজ সেভ করে নিই কন্ট্রোল এম কন্ট্রোল ভি এটা হচ্ছে প্রাইজিং হ্যাঁ প্রাইজিং এই নামে সেভ করে নিলাম আরেকটা সেভ করে নিই সেটা হচ্ছে কেটে দিব অর্থাৎ এখানে আমাদের মতো করে আমরা আমাদের এই এফ কে আইটেম গুলো নিয়ে আসতে হবে তো এই আইটেম গুলো নিয়ে আসতে হবে বুটস্টকে যে কল আপ সেটাকে কাস্টমাইজ করতে হবে গেট বুটস্টার ডট কম যাবেন এখানে যাবেন যাওয়ার পরে এখানে যাবেন হচ্ছে কলাপস তারপরে এখানে মেইনলি অ্যাকর্ডিয়ন যে এক্সাম্পলটা এটাই আমাদের লাগবে তো এখানে যেটা আছে এটাকে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন তো এটাকে যদি আমি নিতে চাই আমি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছি এটা আমরা কপি করে দিলাম এখানে আমরা এলোমেলোভাবে অপেক্ষা করে দিলাম এখন আমরা বোঝার চেষ্টা করি তো এখানে মেইনলি যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে প্যানেল আমরা ব্যবহার করছি ভোটস্টকে তো এখানে যেটা করতে হবে ডি প্লাস প্যানেল আপনারা এভাবে লিখবেন দেখে দেখে আইডি এখানে আইডি যেটা দিতে পারেন যে জেনারেল কোশ্চেন এটা দিতে পারেন এছাড়া এখানে আর কিছু লাগবে না এটা দিয়ে দিবেন এন্টার এবার এক একটা প্যানেল মানে হচ্ছে এক একটা এই এফ কিউ আমি আপনাদের লিখে লিখে দেখাচ্ছি এ কারণে যে আপনারা তো বুঝতে পারেন তো এক একটা প্যানেলের মধ্যে বা দুইটা অংশ একটা হচ্ছে টাইটেল আর একটা হচ্ছে কন্টেন্ট তো আমরা টাইটেল নিয়ে আসি কপি করে রাখলাম এখন এই প্যানেলে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে একটা প্যানেল নিলাম একটা প্যানেলের মধ্যে দুইটা অংশ বলেছি একটা হেডিং একটা কন্টেন্ট সেক্ষেত্রে এই যে এখানে প্যানেল হেডিং নেওয়া আছে এবং এখানে রোল যেটা আমাদের লাগবে আচ্ছা রোল না রোল ইম্পর্টেন্ট না আচ্ছা তারপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ডাটা প্যারেন্ট ডাটা প্যারেন্ট কি হবে যেটা আপনার আইডি ইউজ করছেন জেনারেল কোশ্চেন যেটা একদম প্যানেলের যে আইডিটা সেখানে দিতে হবে হচ্ছে জেনারেল কোশ্চেন আর এটি এইটা ইউনিক হবে অর্থাৎ এইচ আর ইউটা ইউনিক হবে আচ্ছা এবার এখানে আর একটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে ডাটা টুগল ডাটা টুগল এখানে লাগবে হচ্ছে কলাপস তো এখানে ডাটা টুগল দিবেন কলাপস এই এই এটা গেল শেষ আচ্ছা প্যানেল হেডিং আমরা দিলাম এখন আমরা আসি হচ্ছে সেকশন অর্থাৎ প্যানেল কলাপস যেটা এখানে কিছু ক্লাস লাগবে তো প্রথমে লাগবে হচ্ছে একটা আইডি আইডিটা হবে হচ্ছে জেনারেল কোশ্চেন ওয়ান অর্থাৎ এই আইডিটা হবে ক্লাস হবে কি ক্লাস প্রথম ক্লাসটা হবে প্যানেল কলাপস এই ক্লাসটা হবে प्रयोजनिम এইভাবে দেখে দেখে টাইপ করে শেখা যায় যে প্যানেলের প্যানেল করতে হলে কি কি করতে হবে 
এবার সেভ করি সেভ করে আমরা এফ কিন্তু ওপেন করে জাস্ট দেখি যে বুট স্ট্র্যাপের ওই অংশটুকু প্যানেল কাজ করছে কিনা এবার আমি এখানে যাই এস টি এম এল এফ এ কিউটা ওপেন করব এখানে যাই খেয়াল করেন প্যানেলটা এখানে হয়ে গেছে এবার যদি এখানে যাই এই যে কলাপস হচ্ছে খেয়াল করছেন এখানে কলাপস হচ্ছে অর্থাৎ আসছে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে বুট স্ট্র্যাপের ইয়ে আমরা একটা যদি বাড়াতে চাই এখানে এখানে যদি আমি বাড়াতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এই যে এই প্যানেলটাকে ডুপ্লিকেট করব এই যে প্যানেল ডিফল্ট তো এখানে যেটা হবে যে বাই ডিফল্ট এটা ওপেন অবস্থায় থাকবে যেমন দেখেন এখানে একটা ক্লাস আমরা মিস করে গেছি দুইটা ওপেন হয়ে আছে কিন্তু দুইটা ওপেন হওয়ার কথা না ঠিক আছে একটা ওপেন হবে একটা ক্লোজ হবে এরকম হবে ঠিক আছে সেই জন্য আমাদের এটা ঠিক করতে হবে আচ্ছা এখানে আরো একটা মিসিং আছে যেটা হচ্ছে এটা প্যানেল কোশ্চেন হচ্ছে এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে জেনারেল কোশ্চেন টু অর্থাৎ এটা টু এর সাথে আসবে তাহলে এখন আমাদের কি হবে এটা যদি ইয়ে হয় এটা আসবে এটা যদি ইয়ে হয় এটা আসবে কিন্তু প্রথমে আমাদের একটা ঝামেলা হচ্ছে দুইটাই ওপেন হয়ে থাকছে সেই জন্য এখানে যেটা করতে হবে এখানে যদি আপনি খেয়াল করেন যে এখানে প্যানেল কলাপস ইন এই যে কলাপস ইন একটা ক্লাস রয়েছে এবং কলাপস নামে একটা ক্লাস রয়েছে যেটা আমরা মিস করে গেছি এই প্যানেল কলাপস এর প্রতিটাই একটা ক্লাস হবে কলাপস এই ক্লাসটা হবে আর যেটা আমরা ওপেন করে রাখতে চাই যেমন এখানে একটা ওপেন হয়ে আছে যেমন ধরেন আমি দ্বিতীয়টা ওপেন করতে চাই সেটা আমাকে এখানে দিতে হবে ইন এই ইন ক্লাসটা দেওয়া মানে হচ্ছে এটা ওপেন হয়ে থাকা যেমন এখন যদি আমি রিফ্রেশ করি সেখান থেকে দেখবো যে আমরা দ্বিতীয় নম্বরটা ওপেন হয়ে আছে শুধু এই যে আবার এটা ওপেন করলে এটা চলে যাচ্ছে আবার আমি যদি ওপেন না করতে চাই ওপেন দিব না এবার এখানে আমি ইন ক্লাসটা দিলে প্রথমটা ওপেন হয়ে থাকবে এই যে প্রথমটা ওপেন হয়ে আছে আবার এখানে গেলে এটা ওপেন হচ্ছে তো এই হচ্ছে বুট স্টাফের কলাপস খুবই সহজ জাস্ট একটা প্যানেল নিতে হবে সেই প্যানেলে একটা ডাটা প্যারেন্ট দিতে হবে অর্থাৎ একটা আইডি দিতে হবে জেনারেল কোশ্চেন নামে এবং প্রতিটা কোশ্চেনগুলো একটা আইডি দিতে হবে এই আইডিটা কিন্তু যে কোনো আইডি হতে পারে তবে জেনারেল কোশ্চেন ওয়ান টু থ্রি দেওয়াটাই বেস্ট মানে এখানে ওয়ার্ড পেসের জন্য সুবিধা হবে তাহলে এইভাবে যে প্যানেলগুলো রয়েছে আপনার জন্য টাস্ক দিলাম আজকে অনেকগুলো টাস্ক দিয়ে দিচ্ছি অন্যদিন তো আমি কমপ্লিট করি আজকে আপনাদের টাস্ক দিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনারা খাতা বের করে একটু লিখেন প্রথম নাম্বার নাম্বার ওয়ান টাস্ক হচ্ছে নাম্বার টু হচ্ছে তিন পেজ তিন পেজ অটোমেটিক হয়ে যাবে তিন পেজ স্টাইনিং এটা অটোমেটিক হয়ে যাবে এটাতে অ্যাবাউট পেজে তো টিম সেকশন আছে আর টিম সেকশনে হয়ে যাবে নাম্বার থ্রি হচ্ছে এফ এ কিউ প্যানেল আচ্ছা এফ এ কিউ প্যানেল স্টাইলিংটা আমাকে দেখাতেই হবে আপনাকে এটা বাদ রাখেন প্রাইজিং টেস্টটা করে ফেলেন আচ্ছা তো এই তিনটা আপনাদের কাজ দেওয়া থাকলে এই তিনটা জমা দিবেন আর যেই কাজটা আমি করছি এটা তো অবশ্যই জমা দিবেন এখন আমি এফ এ কিউ পেজের স্টাইলটা দেখাবো এই তিনটা আশা করি আপনারা লিখে নিয়েছেন আচ্ছা এফ এ কিউ পেজে এখন আমরা আসি এটাকে স্টাইলিং করব কিভাবে প্রথমত এটাকে স্টাইলিং করার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা ক্লাস দিয়ে দিব আমাদের একটা ক্লাস যে ক্লাসটা যে কোনো নাম হতে পারে তো আমরা এখানে দিয়ে দিই ট্রাফিক এফ এ কিউ অথবা আপনি ডিফল্টটাকে কাস্টমাইজ করতে পারেন তবে সেটা রেকমেন্ড করি না ডিফল্টটাকে কাস্টমাইজ করার কারণ ডিফল্টটা ডিফল্টের মতোই থাক আমরা শুধু আমাদের একটা ক্লাস দিয়ে সেটাকে কাস্টমাইজ করব আচ্ছা তাহলে এবার আমরা যাই এখানে এখন এখানে খেয়াল করেন স্টাইলটা কেমন আছে যে একটা বর্ডার দেওয়া আছে যে বর্ডারটা এখানে কাজ করছে অর্থাৎ আমরা প্রতিটার লেফট এবং টপ এবং রাইট বর্ডারটা দিব আর আমরা বর্ডার বটম দিব হচ্ছে নিচে একটা বর্ডার রেডিয়াস দিব তাহলে বর্ডারের কালারটা যদি আমি এখন নিয়ে আসতে চাই কালারটা নিলাম এখন এখানে আমি একটু রিফ্রেশ দিই রিফ্রেশ দিলাম আমি কিছু প্যানেল বাড়াই দিব আচ্ছা না থাক অসুবিধা নেই এখানে ইন্সপেক্ট করি এখন প্রথমত আমরা এখানে ট্রাফিক এফে কি নিয়েছি এখানে খেয়াল করেন কোনটাতে আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কাজ করছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের আগে বুঝতে হবে আমরা দেখতে পাই যে প্যানেল হেডিং এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা কাজ করছে সেক্ষেত্রে আমরা প্যানেল হেডিং কে একটা স্টাইলিং দিব যে বর্ডার লেফট বর্ডার রাইট বর্ডার টপ এখানে বর্ডার মেনলি দেওয়াই আছে আমাদের এখানে শুধুমাত্র যেটা করতে হবে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা মুছে দিতে হবে এবং এটার হচ্ছে ফন্ট ওয়েটটা চেঞ্জ করতে হবে এটা ফন্ট ওয়েট কত পনেরো পিকজন ফন্ট সাইজ আর ফন্ট ওয়েট হচ্ছে সেভেন হান্ড্রেড দেখতেই পাচ্ছি তো তাহলে প্রথমে আমরা যেটা করব যে এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা অমিট করে দেব সেই জন্য আমরা এখানে আচ্ছা প্রথমে বর্ডার কালারটা চেঞ্জ করা উচিত আচ্ছা বর্ডার কালারটা নাই মুখস্থ রাখলাম এইটা আমরা নিলাম নেওয়ার পরে প্যানেল ডিফল্ট যেটা আছে ঠিক তার আগে আমাদের একটা আছে হচ্ছে ট
কালার ট্রান্সপারেন্ট অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা চেঞ্জ করে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমাদের দরকার নেই আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন যে যখন এক্সপ্যান্ড হয়ে যাবে তখন কিন্তু ওই যে বর্ডারটা থাকবে না অর্থাৎ এখানে যে বর্ডারটা আছে বর্ডারটা থাকবে না এই বর্ডারটা আসলে কোথা থেকে পাচ্ছে সেটা আমাদের একটু দেখতে হবে আমরা যদি জেনারেল কোশ্চেন ওয়ান এটাতে যাই বা এর মধ্যে যদি প্যানেল বডি এটাতে যাই অর্থাৎ এখানে এখান থেকে যাই তাহলে আমাদের সুবিধা হবে আচ্ছা প্যানেল বডিতে কিছু নাই এখানে আচ্ছা প্যানেল বডি এখানে বর্ডার টপ কালার ডি 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 খেয়াল করছেন তাহলে এটাকে কপি করেন কপি করে এখানে প্লাস করে নেন এবার এখানে আপনি নেন হচ্ছে ট্রাফিক এফ এ কিউ তো এখানে আমরা হচ্ছে বর্ডার টপ বর্ডার টপ উইড দেন জিরো পিকজেল তাহলে আমাদের বর্ডার টপটা এখানে মুছে যাবে অর্থাৎ বর্ডার টপ আমাদের দরকার নেই নেক্সট এরপরে হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াসটা একটু বেশি আছে যেটা আমাদের দরকার নেই আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এখানে একটু মার্জিন আছে কোথাও যে মার্জিনটা এই যে এই যে পেয়েছি অর্থাৎ প্যানেল ডিফল্টের মার্জিন টপ রয়েছে এইটা তাহলে আমরা এখানে গিয়ে ট্রাফিক এফ এ কিউ তাহলে এটা মার্জিন টপ টু পিকজেল বা মেনলি ওয়ান পিকজেল হবে আচ্ছা ও আচ্ছা প্যানেল গ্রুপ প্যানেল গ্রুপকে করা আছে তো আমাদের এই প্যানেল গ্রুপ যেহেতু ট্রাফিক এফ এ কিউ এর সাথেই সেই জন্য পাচ্ছে না এখানে দিতে হবে হচ্ছে এটা মুছে দিতে হবে আচ্ছা এবার আমরা ইয়ে করি ভুল করছি বারবার আচ্ছা তাহলে এটা আমরা মুছে দিলাম ঠিক আছে অর্থাৎ মাইনাস মাইনাস ওয়ান তো না মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে তাহলে ওই দুইটা মিশে যাবে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে না আচ্ছা পয়েন্ট যদি নাইন দেখি হয় আচ্ছা পয়েন্ট যদি এইট সেভেন ফাইভ আচ্ছা তাহলে সিক্স দিই হ্যাঁ ওকে সিক্স দিলাম তাহলে হচ্ছে আমাদের এটা ও আচ্ছা বক্স শ্যাডো আছে এই জন্য তাই তো বলি যে এটা কেন এমন হচ্ছে আচ্ছা আমাদের বক্স শ্যাডো মুছতে হবে বক্স শ্যাডো দরকার নাই তো বক্স শ্যাডো কোথায় আছে এটা একটু খুঁজে বের করতে হবে তো আমরা এখানে যাই প্যানেল ডিফল্টের কোনো সরি মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ পিকজেল আচ্ছা আমরা বক্স শ্যাডো এখানে আছে এই যে বক্স শ্যাডো হচ্ছে এইটার বক্স শ্যাডো আছে তো বক্স শ্যাডোটা আমরা মুছে দিব বক্স শ্যাডো জিরো 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 আচ্ছা বক্স শ্যাডো মুছে দিলাম আর এটার বক্স শ্যাডো চলে গেল আচ্ছা এরপরে যদি এটা পয়েন্ট সিক্স দিই তাহলে কী অবস্থা হয় দেখি আচ্ছা হ্যাঁ এখন ঠিক আছে পয়েন্ট সিক্সই দেই যেহেতু এরকম ইয়ে হচ্ছে তো তাহলে এটা এরকম হলো এরপরে হচ্ছে আমাদের উপরে অংশটুকু কাস্টমাইজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এবার আমরা আসি হচ্ছে এর ভেতর কাজে এ অর্থাৎ প্যানেল হেডিং প্যানেল হেডিং এ কে কাস্টমাইজ করবো তো এখানে একটা বিষয় থাকে যে আমরা যদি একটু দেখি যে এখানে প্লাস এবং মাইনাস চিহ্ন আছে যেটা আমরা কিভাবে করব প্রথমে আমরা এটাকে সাইজ করি একটু পনেরো পিকজেল হবে ফন্ট সাইজ তো তাহলে প্যানেল হেডিং এ তো আমরা এখানে যাই প্যানেল হেডিং আর এখানে নিব অবশ্যই ট্রাফিক প্যানেল হেডিং এ এটা হচ্ছে কালার হচ্ছে থ্রি 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 ফন্ট ওয়েট হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড ফন্ট সাইজ হচ্ছে পনেরো পিকজেল সেভেন হান্ড্রেডই হবে না সেভেন হান্ড্রেড বেশি হয়ে গেল ফাইভ হান্ড্রেড নেই ফাইভ হান্ড্রেড তো নাই ফোর হান্ড্রেডই থাক ওকে আচ্ছা তো এইটাকে আরেকটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে খেয়াল করে দেখেন এটা ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক করা থাকে মেইনলি এটা এটা আমাদের করতে হবে ডিসপ্লে ব্লক যাতে পুরো জায়গা দখল করে এবং এইটার একটা প্যাডিং দেওয়া থাকে যে এইখানে যদি আমি যাই প্যানেল হেডিং এর সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে নেই প্যানেল হেডিং এবং এটার প্যাডিং হচ্ছে জিরো করে দিই এবং আমরা এ কে প্যাডিং দিব তাহলে আমাদের সুবিধা হবে অর্থাৎ এ প্যাডিং দশ পিকজেল ওকে আমরা এটাকে পনেরো পিকজেল প্যাডিং দিলাম তাহলে এখন আমাদের এটার প্যাডিং হলো এখন প্লাস মাইনাস চিহ্ন তো এইটার সাথে এইটা ডিফারেন্সটা কোথায় একটু খুঁজতে হবে অর্থাৎ এইটার হেডিং এর মধ্যে এ আছে দেখেন এইটা আর এইটার মধ্যে ডিফারেন্স একটা জায়গাতে আছে যে এটা এরিয়া এক্সপান্ডেড ট্রু আর এটা এরিয়া এক্সপান্ডেড ফলস তাহলে আমরা বাই ডিফল্ট আগে একটা প্লাস চিহ্ন সেট করব 
তারপরে ট্রু ফলস করে আমরা এটাকে প্লাস কে মাইনাস করব মাইনাস কে কি করব তো সেই জন্য আমরা প্রথমে যেটা করব যে এখানে পজিশন রিলেটিভ অর্থাৎ পজিশন রিলেটিভ এবং এটাকে যদি আমি দিতে চাই এটা হচ্ছে আফটার এটার হচ্ছে কন্টেন্ট এর মধ্যে দিব হচ্ছে প্লাস এটা প্লাস দিলে এই যে এখানে আসছে এখন এখানে না করে এখন আমি দিব হচ্ছে ফ্লোট রাইট করে দিতে পারেন অর্থাৎ ফ্লোট রাইট করে দিলে এটা ডান দিকে চলে যাবে খেয়াল করেন ডান দিকে চলে আসছে কিন্তু এখানে ফ্লোট রাইট করার চাইতে যেটা করতে হবে এই প্লাস চিহ্নটা সাইজ বড় হতে পারে আমি যদি এখানে ফ্রন্ট সাইজ বাড়াই ধরেন পঞ্চাশ পিজে এটা এটা এরকম হবে আচ্ছা তাহলে আমি মাইনাস করে দিতে পারবো অসুবিধা নাই এটা হচ্ছে আমার একটি ফ্রন্ট সাইজ আসলে একটু বাড়বে পঞ্চাশ পিজে এখন আর বিশ পিজেল করি ওকে দেখা যাচ্ছে তিরিশ পিজেল হলে হচ্ছে তো এখন আমরা মার্জিন টপ মাইনাস দশ পিজেল ওকে তাহলে এটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে এইটা এই সাইজ মাইনাস দশ পিজেল করলে আমাদের এখানে এরকম ঠিকঠাক হচ্ছে আচ্ছা ফ্রন্ট সাইজ তিরিশ পিজেল একদমই খারাপ লাগছে বেশি বড় হয়ে গেল পঁচিশ দিলাম আর এটা তাহলে একটু কমাই পাঁচ দিলাম আচ্ছা এইবার আমাদের যেটা করতে হবে যেটা কলাপস হয়ে আছে সেটাকে মেইনলি আমাদের হচ্ছে মাইনাস করতে হবে তো সেই জন্য আমরা এখন এটাকে যেটা করব সেটা হচ্ছে এটাকে এটা নিব এবার এটাকে দিব এ আর আই এ ইএক্স পি এল ডি ই ডি এ ডি এক্স মানে ইকুয়াল যদি ফলস থাকে আচ্ছা বাই ডিফল্ট তো এখানে প্লাস হবে কিন্তু যদি ট্রু থাকে অর্থাৎ যদি ট্রু থাকে সেক্ষেত্রে কন্টেন্ট হবে হচ্ছে মাইনাস দেখেন এখন কিন্তু এটা মাইনাস হয়ে গিয়েছে এখানে যদি আবার যাই এটা মাইনাস হয়ে গিয়েছে এই মাইনাসের ফন্ট সাইজ আবার একটু বেশি লাগে এইটা যদি আমি একটু আফটারে যাই এইটাতে আগে যাই গিয়ে এটার আফটারে যাই এটার মাইনাসের ফন্ট সাইজটা একটু বেশি লাগে ফন্ট সাইজ তিরিশ পিকজন এবং এটার মার্জিন টপ দিয়ে দিতে হবে মার্জিন টপ মাইনাস দশ পিকজন ওকে তাহলে আমরা এখন এখানে যাই তাহলে প্লাস এবং মাইনাস এভাবে দিতে হবে এবং এটাকে এইভাবে কাস্টমাইজ করতে হবে আচ্ছা এখানে এই যে আন্ডার লাইনটা হয় এটা হচ্ছে ফোকাসের জন্য সেক্ষেত্রে আমরা এখানে টোটালটা ফোকাস বন্ধ করতে হলে ট্রাফিক এফ কিউ এ ফোকাস এটার হচ্ছে টেক্সট ডেকোরেশন নান তাহলে এবার আমি এখানে যদি যাই সেক্ষেত্রে আবার আর ফোকাসটা থাকছে না তাহলে এটাকে এইভাবে কাস্টমাইজ করতে হবে আশা করি বুঝতে পারছেন এটা একটু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করা লাগবে কিন্তু এটা অনেক দরকারি একটা বিষয় যে বিষয়টা আমাদের খুব চমৎকার ভাবে জানতে হবে তাহলে আমি এটা করে দিলাম এখন আপনাদের কাজ হচ্ছে যে কাজগুলো আমি দিলাম সেই কাজগুলো সুন্দর করে করে কাজ জমা দেওয়া আর কাজ জমা দেওয়ার সময় যেটা করবেন একটা ল্যাঙ্ক এস্টেমিক পেজ করবেন সেই পেজে আপনার যে যে পেজগুলো আমি দিছি সেই সেই পেজগুলো লিঙ্ক দিয়ে দিবেন তাহলে আমার দেখতে সুবিধা হয় তাহলে আমি কিন্তু খুঁজে পাবো না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এগুলো করেন এই পেজটাকে সুন্দরভাবে সাজান তো আজকে তাহলে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ